माझ्या क्विक रिझनिंग अँड मॅथ चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओ सर्वप्रथम पाहण्यासाठी माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हा बेल बटन दाबायला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक धोंडीराम हिंगोले तुम्हा सर्वांचं क्विक रिझनिंग अँड मॅथ्स या चॅनलमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो तर चला तर मग आपण कॅलेंडर दिनदर्शिका या टॉपिकचा या ठिकाणी आपण हा दुसरा भाग बघत आहोत पहिल्या भागामध्ये आपण बेसिक कन्सेप्ट काय आहेत कॅल दिनदर्शिका या टॉपिकचे तर ते आपण बघितलेत आणि आता त्या बेसिक कन्सेप्टचा वापर करून आपण उदाहरणं कसे लवकर सोडवायचे एक बेसिक मेथड आणि कन्सेप्टिव्ह मेथड ते कसे सोडवायचे ते आपण आता या ठिकाणी बघणार आहोत जर तुम्ही या अगोदरचा बेसिक कन्सेप्टचा जर व्हिडिओ पाहिला नसेल तर तो नक्की तुम्ही अगोदर पाहून घ्या आणि मगच आपण हा व्हिडिओ जो ना तो तुम्ही पाहायचा आहे ओके तर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला असेल तुम्हाला त्या सगळ्या संकल्पना येत असतील असं समजून मी या ठिकाणी आजचे हे उदाहरणं आपण या घेणार आहोत तर या व्हिडिओ मध्ये आपण दिनदर्शिका कॅलेंडर या टॉपिक वरचे सर्वच प्रकारची उदाहरणं जनरली एक सहा प्रकारची उदाहरणं मी निवडलेले आहेत ते जर सहा प्रकारची उदाहरणं जर तुम्हाला व्यवस्थित जर सॉल्व्ह झाले तर त्यावर आधारित कसलाही प्रश्न जे काही असेल तर तो तुम्हाला नक्कीच सांगता येईल जसं की मी पहिल्या टाईपमध्ये मी काय करणार आहे वर्ष ओलांडून वार ठरवणार आहे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा जन्म ह्या ह्या तारखेला झाला त्याचा दहावा वाढदिवस कोणत्या वार येईल त्याचा पन्नासावा वाढदिवस कोणत्या वार येईल अगदी त्याचा शंभरावा वाढदिवस कोणत्या वार येईल तर तोही आपण मला काढता येणार आहे हा व्हिडिओ पाहिल्याच्यानंतर तुम्हाला महिने ओलांडून वार ठरवता येणार आहेत म्हणजेच स्वातंत्र्य दिनावरून प्रजासत्ताक दिनाचा वार कसा करायचा प्रजासत्ताक दिनावरून स्वातंत्र्य दिनाचा वार कसा काढायचा शिक्षक दिनावरून नाताळाचा वार कसा काढायचा महाराष्ट्र दिन वगैरे असे ठराविक असलेले जे काही वार आहेत तारखा आहेत तर ते आपण या ठिकाणी ठरवणार आहोत दुसऱ्या टाईपमध्ये तिसऱ्या टाईपमध्ये आपण काय करणार आहोत की एखाद्या तारीख दिली आपल्याला आणि सध्या हा सगळ्यात मस्त म्हणजे भारी टाईप आहे हा की या टाईपमध्ये तुम्हाला खूप वर्षापूर्वीचा किंवा बऱ्याच वर्षानंतरचा एक तारीख दिली जाते आणि त्या तारखेचा वार तुम्हाला शोधायचा आहे बरोबर मग त्या तारखेचा वार कसा शोधायचा उदाहरणार्थ समजा पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला भारत स्वतंत्र झाला त्या दिवशी कोणता वार होता एकोणीस फेब्रुवारी सोळाशे तीस रोजी शिवछत्रपतींचा जन्म कोणत्या वारी झाला मग हे काही आता पाठ करायचं नाही हे कॅल्क्युलेशनचा भाग आहे तर हा व्हिडिओ पाहिल्याच्यानंतर तुम्हाला दिलेल्या तारखेचा कधीचाही म्हणतोय मी केव्हाचाही वार जो आहे तर तो नक्कीच काढता येईल अशा या ठिकाणी मी तुम्हाला ग्वाही देतो त्याच्यानंतर आपण एखाद्या व्यक्तीचं जन्मतारीख दिली तर आज रोजी त्याचं वय किती वर्ष किती महिने किती दिवस झालेले आहेत हे पण आपण या ठिकाणी बघणार आहोत आणि सगळ्यात शेवटच्या टाईपमध्ये आपण मिश्र उदाहरणे मध्ये त्याच्यात आपण काय करणार आहोत की वर्षामध्ये महिन्यामध्ये वार कोण ते किती वेळा येतात त्यांची संख्या मोजायची आहे वारांची संख्या मोजायची आपल्याला आणि परीक्षेमध्ये आलेले सगळे प्रश्न जनरली दोन हजार आठ ते दोन हजार अठरा ह्या दहा वर्षांभरामध्ये आणि अगदी या एकोणीस पर्यंत जेवढे प्रश्न आजपर्यंत एम पी सीनं विचारलेले आहेत त्याही प्रश्नांचा उलघडा आपण या ठिकाणी करणार आहोत तर हा नक्कीच तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा ह्या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला नक्की आज मिळणार आहेत ओके तर चला मग जास्त वेळ न घेता आपण आज या व्हिडिओमध्ये आपण पहिला टाईप जो आहे दिनदर्शिकेचा तोर तो आपण या ठिकाणी पाहूया तर बघा मी प्रश्न लिहून ठेवलेला आहे हा प्रश्न ताजा ताजा आहे एम पी सी सी सॅट दोन हजार सोळाचा प्रश्न आहे त्याच्यात काय म्हणले बघा की प्रश्न टाईप पहिला बरं का वर्ष ओलांडून वार ठरवायचंय बरोबर तर आता वर्ष ओलांडून वार ठरवण्यासाठी तुम्हाला लक्षात ठेवा बरेच जण काय करतात सामान्य वर्ष असलं ना की वार आहे ना एक दिवस पुढं घ्या म्हणून सांगतात आणि लिप वर्ष म्हणलं की दोन दिवस तर असं बिलकुल नाही का बरं तर का त्याचं कारण काय माहिती आहे का की वर्ष ओलांडून वार ठरवत असताना सगळ्यात महत्वाची भूमिका आहे ती अठ्ठावीस आणि एकोणतीस फेब्रुवारीची बरोबर म्हणजे कसं बघा वर्ष ओलांडून वार ठरवताना पुढील वर्षी त्याच तारखेचा वार वर्ष ओलांडून वार ठरवताना पुढील वर्षी त्याच तारखेचा वार सगळ्यात महत्वाचा हा पॉईंट सामान्य वर्षातील आपण जर अठ्ठावीस फेब्रुवारी जर ओलांडलो तर वार आहे ना तुम्हाला काय करायचं आहे एक दिवस पुढं घ्यायचं आहे वार काय करायचं आहे एक दिवस पुढं घ्यायचं आहे आणि आपण जर लिप वर्षातील एकोणतीस फेब्रुवारी ओलांडली तर वार काय करायचं तुम्हाला दोन दिवस पुढं घ्यायचं आहे म्हणजे आपलं लक्ष त्या फेब्रुवारी महिन्यावरती च्या एकोणतीस तारखेवरती असलं पाहिजे अठ्ठावीस किंवा एकोणतीस तारखेवरती ओके तर आता हे जर तुम्हाला माहीत असेल ओके तर तुम्हाला हा प्रश्न सहज सॉल्व्ह झाला पाहिजे हा प्रश्न एम पी सी सी सॅट दोन हजार सोळा मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे बरोबर पण आता इथं ह्याला शॉर्टकट म्हणजे एवढा लवकर शॉर्टकट येणार नाहीये परंतु ठीक आहे आपण बघू ट्राय करू बघा प्रश्न आहे रवीचा जन्म पाच मे एकोणीसशे ब्याण्णव रोजी सोमवारी झाला बरोबर तो त्याच्या प्रत्येक वाढदिवसाला चित्रपट पाहतो परंतु वाढदिवस मंगळवार व बुधवारी आल्यास तो चित्रपट पाहत नाही तर पहिल्या दहा वाढदिवसापर्यंत तो किती वेळा चित्रपट पाहू शकणार नाही आता लक्षात ठेवा हा आयोगाने विचारलेला प्रश्न आहे 
तर मग या प्रश्नामध्ये तुम्हाला नक्कीच तुमचा वेळ वाया घालवणे सीसॅट मध्ये हा मेन टार्गेट आहे ऍक्च्युअल ह्याच्यामध्ये खूप असं मोठा फक्त प्रश्न मोठा आहे थोडा वेळ लागणार आहे परंतु सोपा आहे बरोबर कारण वर्ष ओलांडून वार ठरवताना ते दोन आकडे महत्वाचे आहेत अठ्ठावीस फेब्रुवारी आणि एकोणतीस फेब्रुवारी तर बघा मी काय केलेलं आहे मला जन्म जो आहे रवीचा पाच मे एकोणीसशे ब्याण्णव रोजी सोमवारी झाला हे दिलंय आणि मला आता प्रत्येक वर्षाचा वाढदिवस त्याचा वाढदिवसाचा वार जो आहे ना तो काढावा लागणार आहे त्याच्याशिवाय मला कळणार नाही की तो कधी वाढदिवसाला जाईल आणि कधी जाणार नाही कारण तो मंगळवारी बुधवारी जात नाही म्हणजे आपल्याला असे वाढदिवस शोधायचे आहेत की जे मंगळवार किंवा बुधवारी आलेले आहेत बरोबर मग याचसाठी मी काय केलं बघा पाच मे एकोणीसशे ब्याण्णवला त्याचा जन्म झालेला आहे बरोबर त्याचा पहिला वाढदिवस बघा त्याचा दहावा वाढदिवस डायरेक्ट कधी येईल सांगतो ब्याण्णव मध्ये सरळ दहा मिळवा दोन हजार दोन मध्ये रवीचा दहावा वाढदिवस येणार आहे बरोबर मग इथपर्यंतचे सगळे वाढदिवस कोणत्या कोणत्या वारे आले ते शोधावं लागेल आपल्याला तर बघा एकोणीसशे आता काय करायचं हे शोधताना पहिलं काम आपण ह्याच्यामध्ये जेवढे लिप वर्ष आहेत ना इथं तेवढ्या लिप वर्षांना आपण गोल करून घेऊया म्हणजे एकतर इथून इथं येताना वारा दोन दिवस पुढे जाईल किंवा लिप वर्ष ओलांडून पुढच्या वर्षी जाताना वारा आपला दोन दिवस पुढे जाणार आहे बरोबर बघू आपण पाच मे एकोणीसशे ब्याण्णवला सोमवार दिलाय तर मला सांगा रवीचा पहिला वाढदिवस जो आहे ना नक्कीच त्र्याण्णव मध्ये असेल कारण वाढदिवस आपण जन्मला जन्मला साजरा करत नाहीत जन्म होऊन एक वर्ष झाल्यावर आपण पहिला वाढदिवस साजरा करतो एवढं तर माहितच असेल तुम्हाला आहे ना तर मग मला सांगा पाच मे एकोणीसशे ब्याण्णवला जर सोमवार असेल तर पाच मे एकोणीसशे त्र्याण्णवचा वार आता इथं शोधताना ब्याण्णव हे लिप आहे मग आपलं लक्ष ह्या लिप कडे असलं पाहिजे मग मला सांगा पाच मे ब्याण्णवच्या ते पाच मे त्र्याण्णव मध्ये येताना मी फेब्रुवारी महिना कोणाचा ओलांडतोय तर ब्याण्णवचा सर पाठीमागच गेलाय म्हणजे इथून इथं येताना मी त्र्याण्णवचाच अठ्ठावीस दिवसाचा एकोणीसशे त्र्याण्णवचा ओलांडतोय म्हणजे सामान्य वर्षातला ओलांडतोय म्हणून वार इथं दोन नाही इथं मला वार फक्त एकच दिवस पुढे जाणार आहे सोमवारच्या पुढं मग इथला वार आहे ना मंगळवार येणार आहे बरोबर बर त्याच्यानंतर मला सांगा आता इथं मंगळवार आहे म्हणल्यावर हे सामान्य हे सामान्य दोन्ही सामान्य म्हणले की सरळ एक दिवस पुढं घ्या इथं बुधवार येणार आहे एक दिवस पुढं आणि आता बुधवार नंतर चौऱ्याण्णव मधून पंच्याण्णव मध्ये येताना एक दिवसच पुढं जाईल कारण दोन्ही पण सामान्य आहेत कुणाचाही फेब्रुवारी महिना ओलांडा तो अठ्ठावीस दिवसाचा असतो म्हणून एक दिवस पण आता एक लक्षात घ्या तीन वेळेस एक एक दिवस वार पुढं गेला कारण नक्कीच मग येणार आता बघा मी ह्या ठिकाणी पाच मे एकोणीसशे पंच्याण्णव वरून पाच मे एकोणीसशे शहाण्णव मध्ये येताना काय होते सांगा तुम्हाला वार आपल्याला दोन दिवस पुढे घ्यावा लागतो त्याचं कारण मी शहाण्णव लिप आहे आणि मी या पाच मे वरून ह्या पाच मे ला येत असताना काय होतं माहितीये का फेब्रुवारी महिना जो आहे तो एकोणतीस दिवसाचा ओलांडला जातोय एकोणीसशे शहाण्णवचा त्याच्यामुळे इथं मी वार दोन दिवस पुढं गुरुवार तर इथं शुक्रवार सोडून मी नक्कीच इथं काय घेणार आहे शनिवार घेणार आहे दोन दिवस पुढं आणि एकदा जर वार दोन दिवस पुढं गेला की पुढचे कंटिन्यू तीन वर्ष वार तुम्हाला एक एक दिवस पुढं घ्यायचं म्हणजे शनिवार आहे तर सरळ एक दिवस पुढे रविवार एक दिवस पुढे सोमवार एक दिवस पुढे मंगळवार बरोबर कारण इथून इथं मी एक दिवस पुढे एक दिवस पुढे एक दिवस पुढे कारण एकदा वार दोन दिवस पुढे गेला मग कळालं की पुढचे कंटिन्यू तीन वर्ष काय करायचंय वार जो आहे ना तुम्हाला तो एक एक दिवस पुढे घ्यायचा आहे आता इथं मला सांगा इथून इथं येताना मी नक्कीच वार दोन दिवस पुढे मंगळवार आहे तर इथं बुधवार सोडून इथं आपण काय घेणार आहोत गुरुवार घेणार आहोत इथं गुरुवार म्हणल्यानंतर एक दिवस पुढे इथं शुक्रवार असेल आणि इथून इथं मला वार जो आहे ना इथला जो वार आहे तो शनिवार असेल तर आता मग बघा की या ठिकाणी आपण कशा पद्धतीनं हे वार ठरवलेले आहे तर इथं बघा किंवा जो वार मंगळवारी आणि बुधवारी येतो ना त्या वाढदिवसाला तो चित्रपट पाहिला जात नाही आता कोणते कोणते वाढदिवस त्याचे मंगळवारी किंवा बुधवारी आले ते आपल्याला इथं बघावं लागेल तर बघा चेक करा मला सांगा त्याचा पहिला जो वाढदिवस आहे हा पहिला वाढदिवस एकोणीसशे त्र्याण्णवचा त्याला तो जाणार नाही कारण मंगळवारी आलेला आहे दुसरा वाढदिवस बुधवारी आला दुसराही वाढदिवसाला तो जाणार नाही त्याच्यानंतर मग बुध होका सातवा वाढदिवस त्याचा मंगळवारी आला इथेही जाणार नाही मला वाटते तो तीन वेळेस चित्रपट पाहू शकणार नाही धावड्या म्हणून आपला पर्याय क्रमांक तीन जो आहे हा तर तीन तर हे तुमचं इथं उत्तर असणार आहे पण मला जर हा प्रश्न सोडवायला लावला असता तर तुम्ही बेसिक मेथडचा तो व्हिडिओ बघा त्याच्यात मी सांगितलंय की वर्ष ओलांडताना लिप वर्षांना आधी गोल करा ब्याण्णव लिप आहे एकोणीसशे शहाण्णव लिप आहे त्याच्यानंतर या दोन हजार लिप आहे तीन लिप वर्ष आहेत एक काय होतं माहिती आहे का लिप वर्ष ओलांडताना एक तर ब्याण्णव मध्ये येताना हा सोमवार जो आहे ना नक्कीच तो दोन दिवस पुढे असेल ना तर तिथून पुढे जाताना तरी दोन दिवस पुढे असतो ते तेवढा शोध घ्या नाही मला सांगा पाच मे एकोणीसशे ब्याण्णव लिप जरी असलं तर मी इथला जो आहे ना हा वार हा नक्कीच दोन दिवस पुढचा वार आहे कसं काढलं मी तर बघा ना फेब्रुवारी महिना एकोणतीस दिवसाचा एक्क्याण्णव मधून ब्याण्णव मध्ये येत असताना येणार आहे 
बरोबर म्हणजे इथं मला दोन दिवस आलाय मग ह्या ट्रिकचा मी इथं काय करणार आहे सरळ एकदा जर वार मला माहीत झालं की वार दोन दिवस पुढे येतोय तर पुढचे मी कंटिन्यू तीन वर्ष एक एक दिवस पुढे घेतो बघा हो का त्र्याण्णवला पहिला वार दिवस त्याचा जो आहे ना तो या ठिकाणी सोमवार नंतर कुठला वार असतो मंगळवार तर इथं मंगळवार असणार आहे पहिला इथं एक दिवस पुढं इथं सरळ सरळ बुधवार इथं सरळ सरळ गुरुवार बघा एक एक दिवस मी तीन वेळेस घेतलो आणि एकदा तीन वेळेस झालं की पुढं मग कंटिन्यू दोन दिवस इथं गुरुवार आहे शुक्रवार सोडून इथला वार जो आहे शनिवार असणार आहे बरोबर दोन दिवस मग आता दोन दिवस पुढं आला की पुढं कंटिन्यू एक एक दिवस घ्या रविवार सोमवार आणि मंगळवार तीनदा झाले ना बघा की शनिवारपासून इथं एक दिवस इथं एक दिवस इथं एक दिवस ओके आणि आता इथून मात्र तुम्हाला दोन दिवस पुढे घ्यावा लागेल म्हणजे इथं मंगळवार आहे बुधवार सोडून इथं नक्कीच काय येणार आहे गुरुवार येणार आहे इथं एकदा दोन आलं की पुढचे तीन वर्ष एक एक दिवस पण आपल्याला दोनच मध्ये भागणार आहे गुरुवार आहे तर इथं शुक्रवार आणि का इथं शनिवार बरोबर झालं तेच आलेलं आहे तेच म्हणजे थोडंसं हे सगळं एवढं पाच मे पाच मे लिहिण्याची गरज पडत नाही प्रत्येक वेळेला फेब्रुवारी महिना कितीचा ओलांडतो हे पण बघायची गरज नाही कारण एकदा वार दोन दिवस पुढे आहे म्हणून मला कळालं की पुढचे तीन वर्ष सलग काय करायचं एक एक दिवस पुढे घ्या पुन्हा दोन दिवस पुन्हा एक 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 पुन्हा दोन दिवस एक एक या पद्धतीनं पुढं जात राहायचं आहे ओके म्हणून इथं तो बघा पहिला वाढदिवस इथं मंगळवारी जाणार नाही बुधवारी जाणार नाही आणि पुन्हा नव्याण्णवच्या बुधवारी जाणार नाही म्हणजे तो तीन वेळेस सहलीला जाणार नाही आपला चित्रपट पाहायला जाणार नाही आणि बाकी सात वेळेस तो चित्रपट पाहायला जाईल ओके आपण दुसरं उदाहरण या ठिकाणी प्री दोन हजार दहा मध्ये विचारला होता तो प्रश्न रिपीट दोन हजार सोळा मध्ये झालेला आहे सेम पॅटर्न आहे बघू आपण पटकन आता संजय वांजली यांचा विवाह अठरा जानेवारी एकोणीसशे ऐंशी रोजी शुक्रवारी झाला ते लग्नाच्या प्रत्येक वाढदिवसाला सहलीला जातात परंतु वाढदिवस सोमवार किंवा बुधवारी आल्यास ते सहलीला जात नाही तर पहिल्या दहा वा दहा वर्षात ते किती वेळा सहलीला जातील बरोबर आता लग्नाची अॅनिव्हर्सरी आहे आणि ह्या अॅनिव्हर्सरी लग्न झाल्यावर एक वर्षानंतर असते बरोबर मग सेम आहे मग वाढदिवस होता आता लग्नाचा प्रश्न आहे बरोबर तर बघा अठरा जानेवारी एकोणीसशे ऐंशीचा वार शुक्रवार दिला आणि मला पुढच्या दहा वर्षाचे वाढदिवस कोणत्या वर येतात हे काढावंच लागतं ह्याला कुठलंच पुळं वाट नाही कुठला शॉर्टकट नाही इथं तुम्हाला प्रत्येक वाढदिवस काढावाच लागणार आहे मुद्दा मुद्दामच हा टाईप मी पहिला घेतला ओके आता इथं बघा तर एकोणीसशे ऐंशी लिप आहे लिप वर्षांना आपण गोल करू त्याच्यानंतर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी लिप असणार आहे नंतर एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी लिप असणार आहे तर मी लिप वर्षांना गोल केलेला आहे ओके म्हणजे कशासाठी एकतर मी इथून इथं पुढं जाताना पुढच्या वर्षी वार दोन दिवस पुढं जाईल नाहीतर इथं आलेलाच वार दोन दिवस पुढं असेल ते तेवढं एकदा सापडलं की आपण बरोबर उदाहरण पटकन सोडवतो आता बघा मी कसं केलं असतं टाईम स्टार्ट नाऊ अठरा जानेवारी एकोणीसशे ऐंशीला शुक्रवार आहे तर मी इथून इथं येताना नक्कीच एकोणतीस फेब्रुवारी एकोणीसशे ऐंशी ओलांडतोय त्याच्यामुळं माझा वार इथंच दोन दिवस पुढे येणार आहे कारण जानेवारीवरून ह्या जानेवारीमध्ये येताना फेब्रुवारी मी ह्या लिप वर्षाचा ओलांडणार आहे म्हणून इथं शुक्रवार आहे तर शनिवार सोडून इथं वार त्याचा रविवार येणार आहे बरोबर मग आता मला सांगा एकदा जर वार दोन दिवस पुढं गेला मग सांगितलं मी कंटिन्यू पुढचे तीन वर्ष काय करायचं तुम्हाला एक एक दिवस वार पुढं घ्यायचा आहे घ्या बरं इथं जर रविवार असेल तर नक्कीच मी एक दिवस पुढं सोमवार घेतला चला इथं मंगळवार बघा एकदा इथं एक झाला हा दोनदा झाला आणि आता इथं पुन्हा आपला वार काय असणार आहे बुधवार असणार आहे आता तीन वेळेस जर एक एक दिवस झालं तर नक्कीच मी चौथ्या वर्षी काय करणार आहे वार दोन दिवस पुढं बुधवार गुरुवार सोडून मी इथला वार जो आहे तर तो शुक्रवार असणार आहे मग आता इथं कंटिन्यू तीन दिवस पुढं घ्या इथे एक दिवस शनिवार रविवार आणि का इथं सोमवार आणि आता इथं मी कंटिन्यू एकदा दोन दिवस पुढं सोमवार आहे तर इथं मंगळवार सोडून मी इथं बुधवार घेणार आहे आणि बुधवार एकदा दोन दिवस पुढे गेलेला असेल तर इथला वार एक गुरुवार गुरुवार जो आहे तर इथला वार गुरुवार असणार आहे बरोबर म्हणजे पहिल्या दहा वाढ दिवसाचे वार माहीत झाले आपल्याला अलग लक्षात बघा ना एकदा दोन आला की इथं एक दिवस इथं एक दिवस इथं एक दिवस पुन्हा दोन दिवस एकदा पुन्हा एक दिवस या पद्धतीने गेला तर सापडतं तुम्हाला उत्तर बघा प्रश्न काय कधी जात नाहीत सहलीला ते सोमवारी आणि बुधवारी जर त्यांचा वाढदिवस जर आला तर ते सहलीला जात नाहीत मग मला सांगा सोमवारी बुधवारी कोणता वाढदिवस आला ते बघू आपण तर मला सांगा इथं सोमवारी आलेला हा ब्याऐंशीचा वाढदिवस सहलीला जाणार नाहीत बुधवारी हो का इथं पण जाणार नाहीत त्याच्यानंतर बुधवार हो का हो का एकोणनव्वदला जाणार नाहीत आणि पुन्हा सोमवारी पण जात नाहीत ना हे सोमवारी अठ्ठ्याऐंशीला पण जाणार नाहीत म्हणजे ते एक दोन तीन आणि चार चार वेळेस ते सहलीला जाणार नाहीत पण प्रश्न किती वेळेस जातील असं म्हटलं आहे तर मी म्हणतो ते सहा वेळेस सहलीला जातील असा आपला या ठिकाणी उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन 
अलग लक्षा ओके वर्ष ओला वारा ठर तो पॉइंट कभी विसरू ना अठावी फेब्रुवारी का जर महीना ओलांत आला वर्षभर तो वार एक दिवस पूरे घया एक दिवस का फेब्रुवारी महीना ओलांत वार नक्की तुम्हें दोन दिवस पूरे घया तो अपन पूछा टाइप कि टाइप मे अपन महीने ओला एम पी सी क्लर्क दोन हजार तेरा प्रश्न दिला शर्वरी का जन्म चार सप्टेंबर एक त्रण रोजी शनिवार तिचा तीसरा वाड़ा दिवस को वारी आता हा टाइप ये तो पॉइंट महत पाजे तुम्हारा कि अठावी दिवस का फेब्रुवारी महीना ओलांर वार अपन एक दिवस पूरे घेर एक फेब्रुवारी ओल वार दोन दिवस पूरे घेर ओके वर्षा के ज्यादा दिवस कितने महत पाजे जे कि है अपने महत कि वर्षा के ज्यादा दिवस सामान्य वर्षाला ज्यादा दिवस एक आतो आ लीप वर्षाला ज्यादा दिवस कितने दोन आता ओके मनु य पद्धतिन पेल काम मैं ये प्रश्न दिल का विचार का ना ये आधी नीट काड़ून घया बरोबर मला आता इथं बघा येथे काय दिलं सांगतो तुम्हाला मला चार सप्टेंबर येथे या प्रश्नामध्ये चार सप्टेंबर एकोणीसशे त्र्याण्णवचा मला वार शनिवार दिलेला आहे ओके आणि मला चार सप्टेंबर कधीचा तिसरा वाढदिवस म्हणजे ह्याच्यात प्लस तीन करा एकोणीसशे शहाण्णवचा वार कोणता असं मला विचारलं आहे बघा त्र्याण्णवरून मला शहाण्णवचा वार काढायचे शहाण्णव का बरं तिसरा म्हटलं आहे म्हणून त्र्याण्णवमध्ये मी तीन मिळवलं की शहाण्णव येणार ओके म्हणजे मला तारीख समोरची आहे म्हणून मी काहीतरी दिवस वार पुढं घेणार आहे जर तारीख पाठीमागची असती तर मी काय केलं असतं वार तेवढे दिवस मागं घेतला असता तर मला सांगा मला अगोदर सांगा या प्रश्नामध्ये बघा येथे नंबर एक एकूण मी किती वर्ष ओलांडतोय एकूण वर्षे किती वर्ष ओलांडतो आहे मी तीन वर्ष ओलांडतो आहे तिसरा वाढदिवस काढतो आहे म्हणजे मी तीन वर्ष ओलांडतो आहे त्र्याण्णववरून शहाण्णवला येतो म्हणून एकूण तीन वर्षाचे जादा दिवस किती घ्यायचे तीन दिवस जादा घेऊन टाका जादा दिवस तीन घेतले बरोबर आणि ह्याच्यामध्ये एकूण लिप वर्ष किती आले ते पण मोजून लिहा पण लिप वर्ष ना सरळ मोजून लिहा यादी करा एकोणीसशे ब्याण्णव लिप होतं पण त्र्याण्णव आहे तर नाही येणार ब्याण्णव ह्याच्यात एकोणीसशे ब्याण्णव आणि चार एकोणीसशे शहाण्णव लिप आहे पण ह्याची फेब्रुवारी जी आहे ना एकोणतीस फेब्रुवारी ह्या दोन तारखेच्यामध्ये आहे का एकोणीसशे शहाण्णवची तर हो एकोणीसशे शहाण्णव हे एक लिप वर्ष आहे त्याच्यामुळं मी इथं एक दिवस अजून याचा जादा तर याचा अर्थ काय हे जादा दिवस काय माहिती आहे का तीन वर्षापैकी दोन सामान्य आहेत म्हणजे ह्या तीनमध्ये दोन सामान्याचे आहेत आणि एक लिपचा ह्याच्यात एक आहे आणि लिपचा इथे एक आहे कारण लिप वर्षाला आपण जादा दिवस दोन घेतो आणि सामान्याला एक घेतो मग झालं तीन आणि एक चार जादा दिवस चार तर वार तुम्हाला चार दिवस वार तुम्हाला काय करावं लागेल पुढं घ्यावं लागेल चार दिवस वार पुढं घ्या म्हणजे चार दिवस पुढं म्हणजे प्लस चार शनिवार आहे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार तर इथला जो वार आहे तर ऑब्विसली काय येणार आहे बुधवार येणार आहे म्हणजे शर्वरीचा मला कितवा वाढदिवस तिसरा वाढदिवस आपण बुधवारी साजरा केला तर या उदाहरणामध्ये टी ई टी दोन हजार सोळाचा प्रश्न आहे स्वरालीचा सातवा वाढदिवस तेरा डिसेंबर दोन हजार तेरा रोजी शुक्रवारी झाला तर तिचा जन्मवार कोणता बरोबर तिचा तेरावा वाढ सातवा वाढदिवस दोन हजार तेरामध्ये झालेला आहे बरोबर मला दिलंय काय बघा मला इथं काय दिलंय बघा तर तेरा डिसेंबर दोन हजार तेराचा वार शुक्रवार दिलाय बरोबर आणि तिचा जन्म विचारलाय म्हणजे मला पाठीमाग जायचंय मायनस आता मला सांगा सातवा वाढदिवस तेरामध्ये म्हणल्यानंतर मी तेरामधून सात वजा करा तेरातून सात गेले सहा राहिले तर मी सांगतो स्वरालीचा जन्म दोन हजार सहामध्ये झाला आहे तारीख तर तीच राहणार आहे तेरा डिसेंबर दोन हजार सहा तर ह्या तेरा डिसेंबर दोन हजार सहाचा वार कोणता असं विचारलंय हे सहा कुठून आले तर तेरामधून सात पाठीमागं जायचे जन्म अगोदर झालेला आहे तिचा मग आता शेवटी काय करायचं मोजताना मगाचंच सगळं मला सांगा येथे या प्रश्नामध्ये नंबर एक एकूण मी किती वर्ष ओलांडतो आहे एकूण वर्ष किती ओलांडतो आहे तर नक्की सातवा वाढदिवस दिला आहे म्हणजे हे सात वर्ष ओलांडतो आहे म्हणून सात वर्षांचे जादा दिवस मी सात घेणार आणि ह्याच्यामध्ये एकूण लिप वर्ष किती येणार आहेत एकूण लिप वर्ष तर एकूण लिप वर्ष बघा यादी करू दोन आहे आणि दोन आहे एवढे आपल्याला दोनच काय आहेत लिप वर्ष आहेत दोन हजार आठ आणि दोन हजार बारा सहापासून इथंपर्यंत येताना म्हणून दोन सात आणि दोन नऊ भागिले सात करा बाकी राहती सात एक सात गेल्यावर दोनची आहे बरोबर म्हणून मला काय करावं लागेल वार जो आहे ना दोन दिवस पुढं घेण्याऐवजी वार दोन दिवस मागं घ्या शुक्रवारच्या मागे गुरुवार गुरुवारच्या मागे काय असणार आहे बुधवार तर इथला जो वार आहे बुधवार म्हणजे तिचा जन्म जो आहे श स्वरालीचा तर तो बुधवारी झाला आहे आणि म्हणून सातवा वाढदिवस तिचा या ठिकाणी शुक्रवारी झालेला आहे म्हणजे बघा जन्म आणि सातवा बड्डे तिचा इथं सुरू झालेला आहे ओके आपण नेक्स्ट टाईम बघूया हा 
तिसरा टाईप बघूया ज्याच्यात आपल्याला महिने ओलांडून वारा ठरवायचा आहे महिने ओलांडून वारा ठरवण्यासाठी तुम्हाला हे माहीत पाहिजे काय की महिने ओलांडून वारा ठरवत असताना पुढील महिन्यातील त्या तारखेचा वार जर महिन्याचे एकूण दिवस अठ्ठावीस असतील तर वार एक शून्य दिवस पुढं घ्या एकोणतीस दिवसाचा महिना जर ओलांडला तर वार एक दिवस पुढं घ्या तीस दिवसाचा वार ओलांडला तर आपल्याला महिना ओलांडला तर वार दोन दिवस पुढं आणि एकतीस दिवसाचा महिना ओलांडला तर वार आपल्याला काय करावं लागेल तीन दिवस पुढं घ्यावा लागेल ओके तर हे कसे पुढं घ्यायचं ह्यासाठी एक सिम्पल उदाहरण घेऊ आपण तीन फेब्रुवारी दोन रोजी शुक्रवार असेल तर त्याच वर्षी तीन जून दोन हजार एकोणीसचा वार कोणता तीन जूनवरून आपलं तीन फेब्रुवारीवरून तीन जून मुद्दामच दिलं आहे मी तारीख बदललेली नाही बदलल्यानंतर ही मेथड काही कामाची नाही बरोबर बघू आपण कसं ते तर मला सांगा तीन फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीसचा वार आपल्याला शुक्रवार दिला आहे बरोबर तर मला सांगा तीन फेब्रुवारी त्याच्यानंतर मला मार्च त्याच्यानंतर एप्रिल त्याच्यानंतर मे आणि मला हे जून तर मला सांगा ह्या तारखांचे वार काढत असताना फेब्रुवारी महिना मी संपवून मी तीन मार्च दोन हजार एकोणीसमध्ये येणार बरोबर फेब्रुवारी महिना संपवलं आहे इथून इथं येताना फेब्रुवारी महिना किती दिवसाचा अठ्ठावीस दिवसात संपला अठ्ठावीस दिवसाचा महिना जर संपवला तर वार आपल्याला शून्य दिवस पुढे घ्यावा लागतंय चार्टमध्ये बघा मग इथं शुक्रवार आहे तर इथं नक्कीच शुक्रवार असणार आहे बरं इथं शुक्रवार आहे तीन मार्चला तर तीन एप्रिल दोन हजार एकोणीसमध्ये येताना मार्च महिना जो आहे ना तो एकतीस दिवसाचा संपवतो आहे एकतीस दिवसाचा संपवल्यामुळं आपल्याला तीन दिवस पुढं शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार तर इथला वार नक्कीच काय असणार आहे सोमवार असणार आहे बर आता एप्रिलच्या तीनवरून मी तीन मे दोन हजार एकोणीसमध्ये यायचं असेल तर एप्रिल महिना मी तीस दिवसाचा संपवतो आहे तीस दिवसाचा महिना संपवला पुढून गेलो आपण संपवून पुढे तर दोन दिवस वार पुढं घ्यावं लागेल सोमवार आहे तर मंगळवार सोडून आपल्याला इथं बुधवार घ्यावं लागणार आहे आणि लास्टली तीन जून दोन हजार एकोणीसचा वार जर आपल्याला विचारला तर तो वार काढत असताना आपल्याला हा मे महिना एकतीस दिवसाचा ओलांडतोय एकतीस दिवसाचा महिना ओलांडला की वार आपल्याला तीन दिवस पुढं बुधवारच्या पुढं तीन दिवस गुरु शुक्र शनी तर इथला वार जो आहे नक्कीच काय असणार आहे शनिवार असणार आहे तर तीन जून दोन हजार एकोणीसचा वार शनिवार बट आपण असं करत बसल्यानंतर किती वेळ जाईल तर मी काय करतोय क्विक मेथडमध्ये बघा सरळ फेब्रुवारी ते या ठिकाणी मला जूनपर्यंत हे करायचे आहेत पण पहिल्यांदा या मेथडमध्ये मला काय करावं लागेल मला कोणता वार दिला आहे आणि कोणता विचारला हे स्पष्ट लिहावं लागेल तर मला तीन फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीसचा वार काय दिलेला आहे शुक्रवार दिलेला आहे आणि मला विचारलाय तीन जून दोन हजार एकोणीसचा वार कोणता बघा हे दिलं आहे आणि हे असं स्पष्ट लिहा मला दिलं आहे काय आणि विचारलं आहे काय तर आता मला सांगा इथून इथे येताना फेब्रुवारी ते जून नावं लिहा फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे आणि जून शॉर्टकटमध्ये आपल्याला कळलं पाहिजे आता ह्याच्यातल्या पहिल्या आणि शेवटच्या महिन्याला गोल करायचं का गोल केलं माहिती आहे का कारण हे महिने पूर्ण नाही आहेत अर्धवट आहेत बघा ना तीन तारखेपासून हा महिना पूर्ण आहे पुढचा आपण पहिले दोन दिवस गेलेच ना तर काय करायचं असतंय तीन ते हा महिना संपवा फेब्रुवारी कितीला संपल हा या एकोणीस अठ्ठावीसला संपत आहे तर ह्या तीन तारखेला धरायचं नाही कारण ज्या तारखेचा वार आपल्याला देतात ना इथं शुक्रवार दिला तीन तारखेचा मग शुक्रवार जो आहे त्याची तारीख तीन धरू नका मग तीनला सोडून मग अठ्ठावीसमधून तीन सरळ वजा करा किती राहतील आपल्याला इथं अठ्ठावीसमधून तीन गेल्यानंतर पंचवीस राहतील तर हे पंचवीस दिवस जातात बरोबर त्याच्यानंतर मार्च महिना मला अख्खा मिळतो आहे एकतीस दिवसाचा म्हणून मी इथं एकतीस दिवसाला मी जादा दिवस किती घेणार आहे तीन एप्रिल महिना तीस दिवसांचा त्याला घेणार आहे दोन मे महिना एकतीसचा त्याला घेणार आहे तीन आणि जूनची तारीख लिहा एक ते किती जून आहे तीन तर मी इथून इथं येताना तीन तारखेपर्यंत यावं लागते म्हणून हे तीन नंतर तुम्ही जून महिना तीस दिवसाचा नाही नाही तीस म्हणून तीन नाही तर इथं एक ते तीन हे तीन तारीख घ्यायचे तर इथं आपल्याला टोटल तीन दिवस होणार आहे तर मग मोजा बरं पंचवीस आणि पाच तीस आणि सहा छत्तीस तर छत्तीस दिवस ज्यादा आले छत्तीस दिवस ज्यादा म्हणजे भागिले सात करा बाकी राहिली एक तर वार आपल्याला एक दिवस पुढं घ्यावा लागेल एक किती दिवस पुढं एक दिवस एक दिवस पुढं म्हणजे शुक्रवार आहे तर नक्कीच एक दिवस पुढं इथला वार जो आहे तर तो शनिवार आहे म्हणजे मेथड नाही बदलली मेथड बदलली तरी उत्तर बदलत नाही हे लक्षात ठेवा हे त्या क्लाशामध्ये म्हणून ही सगळ्यात चांगली मेथड आहे हीच मेथड तुम्ही वापरा ह्या मेथडनं कधीच तुमचा प्रश्न चुकणार नाही फक्त शेवट पहिल्या आणि शेवटच्या महिन्याला गोल करा आणि ते अर्धवट राहणार नाही त्याची काळजी करा ओके आपण या ठिकाणी दुसरं उदाहरण तर चला मित्रांनो आपण या ठिकाणी महिने ओलांडून वार ठरवण्याचं आपण एक ने आणखीन एक उदाहरण घेऊया तर बघा महिने ओलांडून वार ठरवत असताना इथं 
काय करायचं आहे बघू आपण एकतीस जानेवारी दोन हजार बारा रोजी सोमवार असेल तर त्याच वर्षी नऊ जुलै दोन हजार बाराचा वार कोणता तर पहिलं काम मला काय दिले आणि काय विचारलं ते नीटल्या एकतीस जानेवारी दोन हजार बाराचा वार आपल्याला सोमवार दिला मित्रांनो आणि काय विचारलंय नऊ जुलै दोन हजार बाराचा वार कोणता असं विचारलंय आपल्याला तारीख पुढची जुलै म्हणजे मी वार नक्कीच पुढं घेणार आहे काहीतरी दिवस किती दिवस पुढं घेणार आहे बघू आपण तर सरळ सरळ जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून आणि जुलै सगळ्या महिन्यांची नावं लिहायची जानेवारी आणि जुलै महिन्याला मी गोल केलं का कारण ते अर्धवट आहेत अपूर्ण आहेत म्हणून गोल केलं तर मला सांगा जानेवारी एकतीस ते एकतीस म्हणजे ही बी घ्यायचा नाही म्हणजे ह्याचे ज्यादा दिवस शून्य घ्यावे लागतील एकतीस ते एकतीस शून्य दिवस कारण ही तारीख ज्याचा ज्या तारखेचा वार दिला ना तो तारीख घेता राहायची नाही बर फेब्रुवारी महिना मला दोन हजार बाराचा एकोणतीस दिवसाचा आहे म्हणून मी ह्याला ज्यादा दिवस एक मार्च महिना एकतीस आहे म्हणून ह्याला तीन एप्रिल तीस आहे म्हणून ह्याला दोन मे एकतीस सहा म्हणून ह्याला तीन जून तीस सहा आहे म्हणून ह्याला दोन आणि जुलैची मात्र एक ते नऊ जुलै टोटल तुम्ही नऊ दिवस पाच आणि हे पाच दहा आणि हे दहा वीस बरोबर आहे की वीस वीस दिवस वार तुमचा पुढं जाणार आहे वीस दिवस पुढं म्हणजे भागिले सात करा त्याला बाकी सात त्रिक एकवीस झाले असते पण सात दोन्ही चौदा बाकी राहिले सहा सहा दिवस वार आपल्याला पुढं घ्यावा लागेल सहा दिवस पुढं म्हणजे इथं सहा बघा हे सहा दिवस इथं आले सोमवारच्या पुढं सहा दिवस म्हणजे एक दिवस मागं म्हणजे इथला जो वार आहे रविवार जुलैला नऊ जुलै दोन हजार वार काय असणार आहे तर तो रविवार असणार आहे तर या कालमापन दिनदर्शिका या टॉपिकमधला आपण हा चौथा टाईप बघणार आहोत याच्यामध्ये मी तुम्हाला दोन ट्रिक्स देणार आहे तर त्या ट्रिक्सचा वापर जर केला तर उदाहरण आपल्याला पटकन चुटकी वाजल्या वाजल्या बघितल्या बघितल्या येतं बरोबर परंतु जर तुम्हाला हा शॉर्टकट जर माहीत नसेल तर नक्कीच तुम्हाला हा प्रश्न सॉल्व्ह करण्यासाठी भरपूर वेळ लागणार आहे बरोबर बघू आपण तर इथं जेव्हा बऱ्याच वेळा परीक्षेमध्ये विशेषतः पोलीस भरती तलाठीच्या परीक्षेमध्ये ना हे असे प्रश्न खूप वेळेस आलेले आहेत की सव्वीस जानेवारीच्या वारावरून पंधरा ऑगस्टचा वार बऱ्याच वेळा विचारलेला आहे मग सव्वीस जानेवारीवरून पंधरा ऑगस्टचा वार शोधताना आपण ना हे आपण रट्टा मारून ठेवू लक्षातच ठेवू हे काय की बाबा सामान्य वर्षामध्ये सव्वीस जानेवारीवरून पंधरा ऑगस्टचा वार शोधताना वार आहे ना पाच दिवस पुढे जातो आणि जर ते वर्ष लिप असेल तर वार आहे ना सरळ सहा दिवस पुढे घ्यायचं लिप वर्षात सहा दिवस पुढं कारण फेब्रुवारी एकोणतीस आहे ते म्हणून त्यामुळे तो एक न वाढला आणि सामान्य वर्षामध्ये पाच दिवस पुढं घ्या एक्झाम्पल बघा सव्वीस जानेवारी दोन हजार एकोणीसला म्हणजे प्रजासत्ताक दिनी शनिवार होता तर त्याच वर्षी स्वातंत्र्य दिन म्हणजेच पंधरा ऑगस्ट सवार कोणता असं जर विचारलं तर हे दोन हजार एकोणीस हे सामान्य वर्ष आहे आणि सामान्य वर्ष असल्यामुळे इथून इथं येताना वार मी पाच दिवस पुढं पाच दिवस पुढं घ्या तर मी म्हणजे दोन दिवस मागं इथला जो वार आहे तर तो गुरुवार असणार आहे बरोबर दुसरा प्रश्न सव्वीस जानेवारी दोन हजार वीसला रविवार असेल तर पंधरा ऑगस्ट दोन हजार वीसचा वार कोणता सव्वीस जानेवारीवरून पंधरा ऑगस्टचा वार शोधताना दोन हजार वीस हे कसलं वर्ष आहे लिप आणि लिप वर्षामध्ये वार आपल्याला सहा दिवस पुढं म्हणजे एक दिवस मागं इथला जो वार आहे तर तो शनिवार असणार आहे बरोबर आता तुम्हाला वाटलं हे एक्झाम्पल परीक्षेमध्ये विचारायला घेऊ आपण टी ई टी दोन हजार सोळाचा प्रश्न आहे कॅन्सल झालेली परीक्षा ही तर दोन हजार बारा साली प्रजासत्ताक दिनी गुरुवारी होता तर त्याच वर्षी स्वातंत्र्य दिन कोणत्या वारी असेल बघा स्वातंत्र्य दिन कोणत्या वारी म्हणजे मला काय दिलंय दोन हजार बारा सालचा प्रजासत्ताक दिन म्हणजे सव्वीस जानेवारी दोन हजार बाराचा वार कोणता दिला गुरुवार दिलाय बरोबर आणि मला पंधरा ऑगस्ट दोन हजार बाराचा वार विचारलाय तर मला सांगा ज्या वेळेला आपल्याला सव्वीस जानेवारीचा वार देतात आणि पंधरा ऑगस्टचा वार विचारतात तर लिप वर्ष असल्यामुळं मी वार सहा दिवस पुढं म्हणजे एक दिवस मागं इथला वार बुधवार येणार आहे जर तुम्हाला हा शॉर्टकट जर माहीत नसता तर तुम्हाला बराच वेळ लागला असता कसा लागला असता तेही सांगतो मी बघा मला आता जानेवारीवरून पंधरा ऑगस्टचा वार काढताना मी काय करेल जानेवारी फेब्रुवारी मार्च सगळेच महिने लागतील आपल्याला एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट बरोबर शेवटच्या आणि पहिल्या महिन्याला मी गोल करतोय मला सांगा सव्वीस ते किती जानेवारी एकतीस सव्वीस तारखेला धरू नका एकतीसमधून सव्वीस गेले आपल्याला इथं पाच दिवस जादा मिळाले फेब्रुवारी महिना एकोणतीस सहा असल्यामुळं मी इथं एक दिवस जादा मार्च महिना एकतीस सहा त्याच्यामुळं मी इथं तीन दिवस जादा मे एप्रिलला दोन मेला तीन जूनला दोन जुलैला तीन आणि ऑगस्टचे एक ते पंधरा ऑगस्ट मी टोटल हे पंधरा दिवस बेरीज करा पंधरा आणि पाच वीस आणि पाच पंचवीस आणि पाच तीस आणि हे चार चौतीस चौतीस दिवस जास्त आले दर सात दिवसांनी तोच वार असतो त्याच्यामुळे आपण काय करणार इथं चौतीसला सातनं भाग द्या सात चौक अठ्ठावीस 
बाकी किती राहिली बघा अठ्ठावीस गेल्यानंतर सहा वार आपल्याला सहा दिवस पुढं घ्या बरोबर मग मी काय म्हणत होतो वार आपल्याला सहा दिवस पुढं घ्या मी काही इंग्रजीत सांगत होतो का नाही ना मराठीतच सांगत होतो की सरळ सरळ सव्वीस जानेवारीवरून पंधरा ऑगस्टचा वार शोधताना आपल्याला वार काय करायचं आहे सहा दिवस पुढं लिप वर्षात आणि सामान्य वर्षात पाच दिवस पुढं ओके आपण पुढचा टाईप बघू चला मित्रांनो आपण या ठिकाणी या टॉपिकमधले दुसरी ट्रिक एक देतो ते ट्रिक्स पाठ करून ठेवा लक्षात ठेवा बऱ्याच परीक्षेमध्ये याचा चांगला फायदा होऊ शकतो विशेषतः सरळ सेवा तलाटी भरती पोलीस भरतीमध्ये हे याच्यावरती बरेच वेळा प्रश्न आलेले आहेत आणि विशेषतः टी ई टीमध्ये तर ना दोन हजार तेरा ते दोन हजार अठरापर्यंत दरवर्षी एक प्रश्न या ट्रीकवर आधारित आहे त्याच्यामुळं हे चांगलं तुम्ही रट्टा मारून ठेवा ओके बघा तर टाईप पाचवा त्याची ट्रिक काय बघा गामना आणि बाशी स्वाटी काय म्हणतो मी गामना बाशी स्वाटी गा म्हणजे गांधी जयंती दोन ऑक्टोबर म म्हणजे महाराष्ट्र दिन एक मे आणि ना म्हणजे नाताळ पंचवीस डिसेंबर आणि तिकडं बालदिन शिक्षक दिन स्वातंत्र्य दिन आणि टिळक स्मृती दिन बरोबर म्हणजेच पुण्यतिथी तर आता गांधी जयंती दोन ऑक्टोबरला महाराष्ट्र दिन एक मे नाताळ पंचवीस डिसेंबर बालदिन चौदा नोव्हेंबर शिक्षक दिन पाच सप्टेंबर स्वातंत्र्य दिन पंधरा ऑगस्ट टिळक पुण्यतिथी एक ऑगस्ट तर इथं लक्षात ठेवा हे तीन वार कोणत्याही वर्ष असू द्या लिप असो कोणत्याही वर्षात म्हणजे लिप वर्ष असो की सामान्य वर्ष असो त्यांच्यामध्ये हे वार सगळे तिघही एकाच वारी येतात बरोबर जसं की दोन हजार एकोणीस साली हे तीन वार आहेत ना सगळे बुधवार आहेत चेक करून बघा सगळे वार बुधवारी आलेले आहेत आणि हे जर बुधवारी आले ना तर हे चारही वार गुरुवारी येतात मग याच्यावरून आपल्याला शेपाशे प्रश्न तयार होतात कसं तुम्हाला म्हटलं गांधी जयंती दोन हजार एकोणीसमध्ये दोन ऑक्टोबरला बुधवार होता तर त्याच वर्षी बालदिन चौदा नोव्हेंबरचा वार कोणता गुरुवार इकडचा दिन इकडचा स्वातंत्र्य दिन पंधरा ऑगस्टला गुरुवार होता तर त्याच वर्षी महाराष्ट्र दिन एक मेचा वार कोणता तर इथं गुरुवार म्हणल्यावर इकडे एक दिवस वार मागे बुधवार अलग लक्षात मग प्रश्न परीक्षेत विचारलेले आहेत टी ई टी दोन हजार अठराचा प्रश्न आहे टी ई टी तर दरवर्षी याच्यावर एक प्रश्न आहे बरोबर तर टी ई टी दोन हजार अठराचा प्रश्न काय बघा एके वर्षी महाराष्ट्र दिन रविवारी असेल तर त्याच वर्षी बालदिन कोणत्या वारी येईल मला सांगा मला इथं दिलंय काय तर मला इथं काय दिलंय बघा एके वर्षी महाराष्ट्र दिन म्हणजे एक मे चा वार मला रविवार दिलाय ओके आणि मला काय विचारलंय त्याच वर्षी बालदिन म्हणजे चौदा नोव्हेंबरचा वार कोणता असं विचारलंय मग मला माहीत आहे एक मे म्हणजे का ह्या महाराष्ट्र दिन जो आहे ना ह्या गामनामधला आहे आणि बा चौदा नोव्हेंबर बालदिन मधला आलेला आहे मग इथून तिकडे जाताना वार एक दिवस पुढं इथला वार सरळ सरळ एक दिवस पुढं रविवार आहे तर इथला वार काय येणार आहे सोमवार येणार आहे नाही कळलं तर आपापलं सरळ सरळ महिन्यांची यादी घ्या आणि प्रश्नाचं उत्तर शोधा उत्तर तुम्हाला मिळून जाईल ठीक आहे दुसरी मेथड सांगायची गरज नाही तर काय गरज नाही लक्षात ठेवा आता दोन हजार एकोणीस साली टिळक पुण्यतिथी गुरुवारी येत असेल तर त्याच वर्षी नाताळ कोणत्या वारी येईल बघा दोन हजार एकोणीस साली टिळक पुण्यतिथी म्हणजे मला एक ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसचा वार तुम्हाला गुरुवार दिलाय बरं का आणि तुम्हाला विचारलंय का तर त्याच वर्षी नाताळ म्हणजे पंचवीस डिसेंबर दोन हजार एकोणीसचा वार कोणता तर मला पंचवीस डिसेंबरचा वार शोधायचा आहे बरोबर तर मला सांगा ऑगस्ट एक ऑगस्ट होगा इथला इकडचा आणि गामनामधला हा पंचवीस डिसेंबर आहे इथून इकडे येताना वार एक दिवस पुढं नाही इथं वार तुम्हाला एक दिवस मागं घ्यावा लागेल एक दिवस मागे बरोबर म्हणजे इथला गुरुवार आहे तर एक दिवस मागं म्हणजे ह्याच्या मागचा वार जो आहे ना तर तो इथला वार बुधवार येणार आहे पण आता वापरा बरं शॉर्टकट सीसॅट दोन हजार पंधराचा प्रश्न आहे अडीच गुणांचा प्रश्न आहे इथं काय विचारलंय बघा दोन हजार साली शिक्षक दिन गुरुवारी असेल तर दोन हजार एक साली प्रजासत्ताक दिन कोणत्या वारी येईल पहिलं काम आपल्याला या प्रश्नामध्ये काय माहिती दिली आहे ते बघू आपण मला शिक्षक दिन म्हणजे पाच सप्टेंबर दोन हजारचा वार दिलेला आहे काय दिला वार आपल्याला गुरुवार दिलाय बर आणि काय विचारले सर आपल्याला दोन हजार एकचा प्रजासत्ताक दिन म्हणजे सव्वीस जानेवारी दोन हजार एकचा वार कोणता असं त्यांनी विचारलंय आता वापरा शॉर्टकट म्हणूनच शॉर्टकट हे जे असतात ना ठराविक परिस्थितीतच उपयोगी पडतात शेवटी कन्सेप्टच तुम्हाला कामाला येतात म्हणून कन्सेप्टिव्ह मेथड आपली विसरू नका काय सांगितलं होतं मी वार महिनेवर बघा इथं 
सीसार दोन हजार पंधराचा प्रश्न दोन हजार साली शिक्षक दिन गुरुवारी असेल तर दोन हजार एक साली प्रजासत्ताक दिन कोणत्या वारी असेल आता इथं शॉर्टकट नाही येणार वापरता का कारण वर्ष बदल आहे दोन हजार आहे आणि हे दोन हजार एक आहे एकाच वर्षामध्ये असतं हे वर्ष बदलल्यावर हा शॉर्टकट उपयोगी होत नाही मग इथं सरळ सरळ आपापला झंडुमा वापरा कारण मेथड बदलला तरी तो आपला काही बदललेला नाही आहे पाच सप्टेंबर दोन हजारला गुरुवार तर सव्वीस जानेवारी दोन हजार एकचा वार कोणता सरळ सरळ तर मी काय करणार इथं बघा हे प्रश्न इथं घेतो सोडून मी सप्टेंबर हां ऑक्टोबर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर आणि का हे जानेवारी बरोबर तर मला सांगा पाच ते मी सप्टेंबर महिन्याला जानेवारी महिन्याला गोल करणार शेवटचे अर्धवट आहेत पाच ते महिना संपवा तीस सप्टेंबर पाच तारीख सोडून द्या तीसमधून पाच गेले पंचवीस दिवस जादा ऑक्टोबर महिना एकतीस सहा म्हणून ह्याला तीन नोव्हेंबर महिना तीस सहा आहे म्हणून ह्याला दोन डिसेंबर एकतीस सहा म्हणून तीन आणि जानेवारीचे एक ते सव्वीस जानेवारी टोटल हे सव्वीस दिवस बघा काय झाले हे तर स किती पंचवीस आणि हे सव्वीस एक्कावन्न बरोबर आहे ना आणि एक्कावन्न आणि का हे आठ एकोणसाठ आपल्याला वार एकोणसाठ दिवस पुढं घ्यावा लागेल एकोणसाठ दिवस पुढं म्हणजे काय ह्याला भागिले सात करा बाकी राहते साती आठे छप्पन तीन तीन दिवस वार तुम्हाला पुढं घ्यावा लागेल कारण तारीख पुढची आहे समोरची तीन दिवस पुढं म्हणजे इथं गुरुवार असेल तर ह्याच्या पुढं तीन दिवस शुक्रवार शनिवार रविवार इथला वार जो आहे तर तो वार काय असणार आहे रविवार आहे तर मित्रांनो अशा पद्धतीनं काही ट्रिक्स आपल्याला कधी कधी उपयोगी पण पडतात त्याचा पण आपल्याकडे असलं पाहिजे लक्षात ठेवा आपली स्पर्धा पूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसोबत आहे मग ह्या महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याकडं त्यांच्यापेक्षा काहीतरी एक्स्ट्रा असलं पाहिजे प्रत्येकानं ही भूमिका ठेवा नक्कीच तुम्हाला ही उदाहरणं सुद्धा सोपं आहेत आणि ट्रस्ट मी तुम्हाला हे सगळं जमणार आहे बिलकुल जमणार आहे तुम्ही फक्त हे व्हिडिओ व्यवस्थित बघा पाहिजे तिथं पॉज करा पाहिजे तिथं लिहून घ्या आणि शेवटी माझा मी नंबर तर दिलेलाच आहे तुम्हाला व्हॉट्सअप करा जे तुम्हाला समजत नाही ते अलग लक्षात आणा आणखीन सरावासाठी आपण टेलिग्राम चॅनलवरती पी डी एफ फाईल्स टाकलेल्या आहेत ते तुम्ही एकदा बघून घ्या ओके okay.